来人身份不明，不可轻举妄动。小姐。到底想怎么样了？我要杀了你，为那些被你欺负过的女孩子报仇。哼，就凭你吗？喜欢你，但也实在无法忍受你的一再纠缠。现在很简单，给你两个选择：你是回到你郭大哥身边，还是跟我走？你，我给你几天时间考虑，等你想好了再来找我。又是你们两个。嗯。嗨，郭姐，你越狱而逃，朝廷悬下重赏。凡生擒你者，封万户侯，赏黄金千两。你已经是无路可逃了。郭姐，我兄弟二人今天特来擒你归案。哼，真是应了那句话，人为财死。我真搞不明白，如果人死了还要钱干嘛？你们俩就等着领赏吧。
去。郭大哥不在，无言大哥在此，两位姑娘，久违了。是你，顾言，顾姐人呢？你叫她出来。她若是肯见你们，早就出来了。顾贤宰了你，看她出不出来。哈哈哈哈哈！怎么，想打一场吗？要打架的话，在下可是不怕你。小王爷，该您出来亮相了。霍姑娘，你上次偷了我的东西，应该知道是怎么一回事吧？看在郭姐的份上，今天就放你们两个一马，要不然，让你们好好看看我打喊小王的厉害。啊！走。这可是郭姐，正是在下，你们找我有事？哼哼，废话少说，把奇书交出来，我们就放你过去。什么奇书啊？哦，我倒真是有两本，一本是《论语》，另外一本呢，叫做《孟子》。小子，还装蒜！就凭你们的武功也想得到奇书，可真是自不量力。好厉害的剑法，这一定是奇书中的武功。快去通知杨前辈和常大侠。先上前应付，记着，只许输，不许赢。嗯，驾驾。喂，你们两个下马，下马过来，说话。三个，哪一个是京城第一名妓？京城第一名妓，你找他干什么？把郭姐交出来！你这个人真有意思，你们要找郭姐就去找他呀，找我们干什么？难道你们连郭姐是男是女都不知道吗？你。郭姐是大侠，你们不敢去惹她，就来欺负我们三个弱女子，是不是？老大，不要跟他们扯了，我们要找的是后面的丫头。你们把郭姐交出来，大爷就不找你们的麻烦了。你这个人真奇怪，凭什么要找我们家小姐的麻烦？要找她麻烦也可以，那得先过了我们这关才行。
。好吧，你们想打架，就让本大爷先教训教训你们。干什么干？所有角落给我搜！是，搜。百步搜查，把所有的人都给我抓起来！是。
持械拒捕，还不快快放下兵器，束手就擒，或许可以饶了你们性命。好大的口气，就凭你们？反了！你们胆敢造反不成？给我杀！我不是我的对手，还有一个蒙面人，一块交出来吧。放屁！啊啊啊啊啊客数人，带回刑部，慢慢审讯。是
睡不着觉，所以一大早啊，就出去了，四处转转，活动活动，检查一下这四周有没有陌生人出没。你在想刚才说的事情吗？嗯。哎，胡老头怎么还没回来？我想他快回来了吧。我们没事，你呢？我没事。师妹，看来这个地方已经被发现了，我们不能待下去了，得赶紧撤离。好，叫山盟弟子一起撤退。嗯，好了。我们走，小心点。
，我帮你运功疗伤。咸阳府的户县，发生了一起灭门惨案，一家老少七口全遭杀害，凶手是谁呢？凶手就是赫赫有名的快刀张彪。啊！啊啊啊啊啊啊叫司马亮，在下司马亮。多谢你给朝廷提供了线索，朝廷会重重的嘉奖你。多谢杜威大人。哎呀！司马少侠，少侠，恭喜恭喜呀！恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜！我宣布，今天擂台比武，司马少侠大获成功！谢谢大家，谢谢大家，谢谢大家，谢谢大家！司马少侠，哈，请，请，请，等等。三日前。
，国杰，你欺人太甚！看剑
。好，好，好。小玉啊，我看最近你的剑法长进了不少嘛。真的吗？嗯。我要好好练剑，才能陪你行侠江湖。真的。嗯。那我来给你过几招。好。嗯，来。攻了。多谢姑娘出手相助，姑娘好身手啊！这算什么？比起我大哥，那还差远了呢。哦，你大哥是谁啊？郭姐呀、啊。郭姐，哼，难怪。别动，别动，别动，别动，别动。嗯，怎么了？这是谁呀？啊，这是谁？啊，醒醒，哎，醒醒，好像死了，死了。不用救了，蛇根已经断了。搜索他的身上还有什么东西没？这样。咦
上大了。救命三绝剑！告诉我，你救我干什么？去了，这么晚才回来。什么事这么紧张啊？有位姑娘中了匈奴人的暗器，已经昏迷不醒了。不会是萧云郡主吧？好像是，但也不敢肯定。带我去。哎。嗯、没错，她就是大日之郡主。郡主，她就是萧云郡主。小玉啊。这次你可立了头功了，他伤哪儿了？我也没有看清楚，但我感觉好像是在肩上。来，把他扶起来。啊，牛毛针，牛毛针。
什么是牛毛针呢？匈奴特有的一种暗器。他还有救吗？我也没把握，试试看吧。去兵，去拿磁铁，还有一盆热水，十斤老醋。好。呃，大哥，你这么晚了，我上哪儿找那么多醋去啊？能找多少是多少，但要快，知道吗？哦，好。小玉，先把它放平。有人追，追！妈，抓活的，走。在本姑娘的剑下，想必才真是孤魂野鬼呢！这死活的小丫头。僧人来时，请三位恕罪。哎，李敢，你的箭射的不错嘛？你说是前来增援的，谁让你来的？哦，在下奉了卫青将军和郭大侠之令，前来保护三位。你说什么？郭大哥和舅舅让你来保护我们，你没搞错吧？郭大侠说你们兄妹二人头脑简单，爱凑热闹。<笑>果然被他猜中了。什么头脑简单呢？我们本来就是想用诱敌之计生擒他们一个两个，被你全都破坏了。你这是越帮越忙，你知道吗？哎，小姐姐，哥哥，我们既然多了一个人，不如追过去杀他个片甲不留。嗯，有道理。既然多了一个李敢，就更好了。嗯、走。哎，这个地方怎么阴气森森的？咱们追错地方了吧？管他那么多，进去看看再说。哎，别怕，别怕，这可能又是匈奴人的诡计。哼，这妖童小计还能吓死你李敢？大家听令
想替我们大家开路。你们快看，森罗殿！我觉得这个院子有点古怪，咱们还是走吧。<笑>进了森罗殿，你们已经成为幽灵了，不能走出去了。喂，你是什么人啊？敢在这儿装神弄鬼的？谁？什么人？黑判官！你们进了森罗殿，就已经成为本座统领的孤魂野鬼了。以后永远不会返回人间了，黑判官。江湖上只有一个玄音教装神弄鬼的，莫非你是玄音教的人？<笑>你小子倒是挺有见识的啊！不过你知不知道本教有一个最基本的规矩啊？什么规矩？不管什么人，只要闯进玄音教的禁地，就只能加入本教，否则就是死路一条。好大的口气嘛！原本以为我们是进了阎王殿有来无回的，殊不知你们却是装神弄鬼的邪教徒啊！哼，教徒是真，但却不邪。刚才所说的那些律令，都是本教的规矩。见你们个个身上带有武器，呃，像是会武功的样子。不如这样吧，你们如果同意加入本教的话，本座可以在教主面前美言几句，用不了多时，诸位就能。混个一官半职的，以后在江湖上可以扬眉吐气了。哼，就凭你们这三个破衣烂衫的样子，还扬眉吐气呢？哎，你，这不叫扬眉吐气，这叫丢了祖宗八代的脸。哼<笑>，小姐姐，你听说过玄音教吗？没有，我可听过大哥提起过。他怎么说的？说他们呢，说他们就是一个见不得人的帮派。<笑>难怪一个个都要化着妆，原来是不敢以真面目示人呢。大胆小辈，居然敢污蔑本教，应该打入第八层地狱，接受割舌挖眼之刑。牛头马面，有，传黑白武士，是，传黑白武士，有。
唬唬小姑娘，居然能发现我们的藏身之处。想让你多活一段时间，看来你是活腻了。哼！你看这弃剑投降吧，小姑娘，乖乖的交出密旨，归顺我们匈奴，尚可给你留下一条活路。已经设下了计中计，神机妙算，他们两个已经离死不远了。计中计，别跟他多废话了，拿下再说。哎受伤了，跑不了太远。这边追。这跑得挺快呀、啊，嗯，再跑也没用。
乖乖的认命。姐的武功，不知是否与其事？要证实这件事情，倒是还需要掌门人的帮忙。这个好说。那么，你姑娘之间，下一步我们该如何去做？你先在这里休息几天，等你的替身完成任务之后，你还是回太极门，继续当你的掌门人。恭敬不如从命。